Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в нашето предаване Аз уча английски. Аз съм Николая, днес е понеделник и ние отново сме с нашата читанка. Reading. Днес отново ще четем, ще се упражняваме за произношение и ще научим маничко нови думички. Но преди да преминем към читанката, да погледнем един тест, който сме приготвили за вас. Here is a toothbrush. Toothbrush означава а, четка за зъби. Тя се състои от... А, тази дума е образувана от двете думички тут, което означава зъб и brush, което означава четка. А как ще кажем? Дай му я на него. Give. С какво ще заместим toothbrush? It. To. Him. Give it to him. Дай му я to him. На него. А можем това him да го заместим с всичко останало. Give it to me. Говорим за лични менстоимения, като пряки и непряки допълнения. В изречението Дай ми я на мен. Give it to me. Give it to him. Give it to her. Да видим следващото изречение. Her shoes, her shoes are outside. Какво означава това? Нейните обувки са отвън. Her shoes are outside. Как ще кажем? Донеси и ги на нея. Донеси ги на нея. Донеси и ги. Bring them, тях, ги, bring them. To her. На нея. Bring them to her. Them замества shoes. Her замества нея. Я. Yeah. На нея. Bring them to her. Следващо изречение. Whose are those trousers? Чи са онези панталони? Whose are those trousers? И да видим, чии са. Негови. Как ще кажем само негови? His. Негови. Чии са онези панталони? His. Просто, кратко, ясно и разбрано. Следващо изречение. Do you see that gift? Gift означава подарък. Една хубава думичка да запомним. Do you see that gift? Виждаш ли този подарък? Отнеси го на тях. Отнеси го на тях. С какво ще заместим gift? Take it. Отнеси го и на тях. Take it to them. Do you see that gift? Виждаш ли този подарък? Отнеси им го. На български ще прозвучи. Отнеси им го. Take it to them. И следващо последно изречение. Tell me the truth. Кажи ми истината. Tell me the truth. Truth – истина. Обаче, ти не искаш да си кажеш каква е истината. И аз казвам, хайде да е, кажи я. Как ще стане това? Come on, хайде. Come on. Това ще го чувате много често. Come on, хайде. Нека да вървим, хайде да вървим, хайде да правим нещо. Come on. Кажи я. С какво ще заместим труд? Труд. Труд. С какво ще заместим труд? Say it. Say означава казвам. It. Истината. Заместваме истината с it. Come on. Say it. И 
да повторим изреченията от начало. За произношение. Here is a toothbrush. Give it to him. Her shoes are outside. Bring them to her. Her. Whose are those trousers? His. Do you see that gift? Take it to them. Tell me the truth. Come on, say it. Това беше нашия днес, а, тест за днес и сега да преминем към нашата читанка. И сега продължаваме с нашата читанка. Повтаряйте след мен за произношение. Този път а, съм написала текст, който, в който повече от думичките са ни познати, за да можем наистина да започнем да се учим как се, как се а, построява изречението на английски и как, по какъв начин се казват неща на английски различно от това, както ги казваме на български. Така че, да започваме. Билли always listens to his mother. Билли always listens to his mother. Били винаги слуша майка си. Listen е глагол, който познаваме, означава слушам и той се използва обикновено с предлога след него to. Listen to. Аз слушам, но тук в а, английски се използва, той се използва в повече случаи. I listen to music. I listen to you. I listen to him. Или listen to me. Запомнете, когато използвате глагола listen, той винаги върви в повечето случаи с глагола to, а, с предлога to след него. Така че, Billy always винаги listens to his mother. Следващото изречение. He always does what she says. Изговаряйте S на края, защото по това личи в кое лице говорим. Трето лице е единствено число, където има промяна на глагола в просто, сегашно просто време. Единствената промяна. He, той, always, always е наречие за време или за повторяемост, което, както учихме преди, стои между а, подлога на изречението и глагола, което обикновено е на второ място. He always does what she says. Той винаги прави каквото тя каже. Какво? What в случая а, означава каквото. Това е въпросителната думичка какво, но тя, когато имаме а, второ изречение в, изрече, в изречението, или а, то е като свързваща дума и означава какво, каквото. He always does what she says. Той винаги прави каквото тя каже. Следващото изречение. If his mother says brush your teeth, Billy brushes his teeth. If означава ако. Ако майка му каже измей си зъбите, Billy си измива зъбите. If his mother, неговата майка, ние, ние, го, ние го превеждаме на български майка му, says, brush your teeth, измей си зъбите. Brush само се употребява, когато трябва да си мием зъбите и то е, означава четкам си зъбите. Billy brushes his teeth. Вижте, brushes. Не забравяйте това S. Billy Brushes. Той си мие зъбите, неговите зъби, когато тя каже. Но в това е в трето лице единствено число. И а, brush, един от глаголите, които давахме а, преди като изключение, защото завършва на, на Ш, а, слагаме едно И след глагола за благозвучие. Защото не може да каже brushes, ами става brushes. Billy brushes his teeth. 
Да видим следващото изречение. If his mother says go to bed, Billy goes to bed. Ако майка му каже отивай да спиш, отивай да лягаш, Billy отива да ляга. If his mother says go to bed, Billy goes to bed. Go to bed означава отивам да си лягам. Go to bed. Отивам в леглото, буквално проведено. Go, обикновено също, когато става въпрос за движение в посока, се употребява с, глаго, с предлога to, както listen to, I go to. Аз отивам, еди къде си, посока, някаква посока. I go to bed. Отивам да си лягам. Следващото изречение. Billy is a very good boy. Това е чудесно, просто изречение с, а, а, спомага, а, с глагола съм. Били е много добро момче. Very, много, good, добър, добро, бой означава момче. Били is a very good boy. Виждаме къде отива a, неопределителният член, в началото, преди всички прелагателни и преди съществителното. A good boy listens to his mother. A good boy listens to his mother. Ду, буквално преведено, едно добро момче слуша, виждате отново, listens to his mother. Слуша майка си. Но по принцип, тук говорим за, класа, за един клас от а, хора, за... за ще го преведем на български и значението на това изречение е по принцип. Те искат да кажат добрите момчета слушат майка си или а good boy. Въпреки, че тук е в единствено число, ние ще го преведем като, някакво, като едва ли не като поговорката. Добрите момчета слушат майка си. А good boy listens to his mother. Затова започва с a hey, good boy, когато говорим за, по принцип, за добрите момчета. A good boy listens to his mother. His mother doesn't have to ask him again. Майка му не трябва да го моли, да го моли пак. His mother doesn't, вижте, отрицание, have to, uh, have to означава трябва, майката форма на трябва в английски. Have to. Трябва да го пита ask him again. Вижте как е построено изречението. Въпреки, че е малко по-сложно от това, което, на което сме свикнали, а, искам да започнете да свиквате по начина, по който са построени английските изречения. Затова това изречение е малко по-сложно. His mother, неговата майка, не трябва, doesn't have to, have to означава трябва, ask him again. Да го, не трябва да го моли пак. Ask означава питам или в много случаи а, моля. Знаеме, че думите и глаголите в английски язик имат по няколко значение. В този смисъл ask означава моля или помолвам. Помолвам по-скоро. She asked him to do something one time and she doesn't ask again. Тя го помолва she ask him. Вижте как е образовано обръзчението, изречението. Тя помолва него. А ние го казваме тя го помолва. Нали? She ask him to do something да направи нещо един път. One time. Един път. And she doesn't ask again. И тя не пита, тя не го моли повече. Тоест, той, слуша, той я слуша и тя не трябва да го моли по един път. Той разбира от първия път. Какво добро муче е наистина. Um, and she doesn't ask again. И тя не трябва да помоли, тя не моли повече. 
следващото изречение. She tells Billy. Вижте, трето лице е единствено число. Tell. Казвам. She tells Billy. S на края. You are my best child. You are my best child. Ти си моето най-добро дете. You are my best child. Ти си моето най-добро дете. Best е нова дума и означава това е сравнителната степен на добър, по-добър, най-добър. Um, best означава най-добър. You are my best child. Той застава. Вижте, тук имаме um, притежателна местоимение. My, което излиза първо. След това е прилагателното. Best за сравнителна степен. В сравнителна степен. И накрая е съществителното. Така и на български. Ти си моето най-добро дете. Of course, of course, Billy is her best child. Of course означава разбира се. Разбира се, Billy е нейното най-добро дете. Of course, Billy is her best child. Billy is her only child. Billy е единственото и дете. Billy is her only child. Вижте как е построено това изречение. Only означава само единствено. Only. И как построяваме? Нейното единствено дете. А на, е, на, е буквално преведено. Но ние на български имаме много варианти и можем да кажем Били е единственото и дете. Но това her и нейното винаги преминава отпред, защото както my, your, защото това е а, лично местоимение притежателно, което преминава пред, ам, пред ам, съществителното и пред а, прилагателното, което го съпътства. Били is her only child. Следващото изречение. Billy never opens the front door. Billy никога не отваря предната врата. Billy never. Вижте пак never. Never е това наречие за време, което стои между подлога и, и, между подлога и глагола. Billy never opens the front door. Billy никога не отваря предната врата. Open означава отварям. Front го взехме вече и означава преден отпред. Следващо изречение. When someone knocks on the front door, he says, who is it? When someone, някой, когато, when освен, че означава кога, означава и когато. When someone, когато някой почука на входната врата, той казва кой Нак означавам чукам. Вижте, чукам на, на врата. А, вижте нак, как се пише и как се произнася. K-N-O-C-K е основната форма на глагола. Нак. Тук е спрегнато в трето лице единствено число и съответно получава S окончание на края. Защото този някой е трето лице единствено число. Someone knocks on the front door. На предната врата. He says. Той казва Who is it? Както казахме преди, а, не се казва, както е в български само кой е, което ще означава who is на английски, а се казва всяко изречение трябва да има и подлог и за това се слага това безлично а, лично местоимение it. Who is it? Когато не знаете в едно изречение кой извършва действието и не знаете какво да сложите, сложете it. Няма да сбъркате. Who is it? 
следващо изречение. But he doesn't open the door. Той пита, кой е? Но той, но не отваря вратата. Ние тук даже не сме изложили в българския а, и подлога той, но в английския го има в изречението. But he does not open the door. Това сме го дали цялото, без, съкрат, без, а, а, без да го съкръщаваме. Doesn't. Но то е едно и също. Просто да видим как може, какви са вариациите и как може да изглежда по този начин. But he doesn't open the door. Или he does not open the door. Но не отваря вратата. Но той не отваря вратата. His parents tell him to keep the door closed. His parents, неговите родители, tell him, му казват, tell him, на него казват му, to keep, да държи, keep означава държа, the door closed, да държи вратата затворена. His parents tell him to keep the door closed. Closed от глагола close означава затворено, затворена, в нашия случай Вратата в женски род. Но в английски няма родове. Неговите родители му казват да държи вратата затворена. И последно изречение. His parents want him to be safe. Неговите родители искат той да бъде, да е в безопасност или да бъде в безопасност. Тук нямаме той, а ми имаме него в английския. По този начин се казва те искат той, но не може да не звучи his parents want he to be safe. Не се казва. Това е правилният начин. His parents want him to be safe. Искат той да е в безопасност. И сега да се върнем в началото на текста, да го прочетем още един път и да минем към непознатите думички. Billy goes to bed. Billy is a very good boy. A good boy listens to his mother. His mother doesn't have to ask him again. again. She asks him to do something one time and she doesn't ask again. She tells Billy, you are my best child. Of course, Billy is her best child. Billy is her only child. Billy never opens the front door. When someone knocks on the front door, he says, Who is it? Who is it? But he does not, but he does not open the door. His parents tell him to keep the door closed. His parents want him to be safe. His parents want him to be safe. И сега да преминем към списъка с новите думички. Днес реших да ви а, запозная с няколко думички, които се отнасят за къщата, какво има в нея, какви стаи, за да почнем да си обогатяваме речника. Така, да започнем. Първата думичка Едик. Едик. Как е написана, как се произнася и какво означава? A T T I C. Едик. Означава таван. Таванско помещение. Таван като таванско помещение. Basement. Basement. Означава мазе. Kitchen. Означава кухня. Living room. Living room означава хола. 
в, който е в а, нашите къщи. Това се казва на английски living room. Dining room означава трапезария. Dining. Dine означава храня се. И оттам идва dining room. Стая, в която се храним. Bathroom. Bathroom означава баня. Bed означава легло. Да не го бъркаме с bed, което означава лошо. Това е bed. Bed. Кратко. Blanket. Blanket означава одеяло. Blanket. Bath. Tub. Bath. Tub означава вана. Carpet. Carpet. Екилим или мукет, по-скоро в нашия случай, а, защото в много от а, американските къщи а, повечето стаи са покрити с мукет. На това, което а, казваме ние в България мукет, така че а, се казва карпет мукета. Сейлинг. Сейлинг означава таван като таван на стая, а не таванско помещение. Вижте, ние имаме две думи, за те, за една дума за тези две неща, а в английски има съответно две думи. Едното е ceiling, което означава таван на стаята, а другото е eric, което означава а, таванско помещение, с което започнахме нашия урок. Closet. Closet, тук в тази държава, означава Малка стаечка за дрехи или за други неща. Примерно там може да си държите препаратите за пране, за чистене. Това е просто една малка стаечка, която е може разположена във всяка част на, на апартамента, обикновено до кухнята, в която си настаняваме такива неща, но необходими за, за чистене или може да се настаним тенджери, капаци. А, но клазет също означава и а, такава стаечка за дрехи. Тук в а, Америка много се употребява клазет. In my closet. My clothes are in my closet. Тук въобще не, въобще, почти не се употребява думата, специалната дума за гардероб. Клазет ако чуете, това означава в стаичката, която е като гардероб. Тая стаичка може, има стаи по-големи, по-малки, може да влезнеш, има, нали, в някои от тях не се влиза, просто а, се закачат дрехите. В тях има отгоре рафтове. Кауч. Кауч. Означава диван. Кауч. Което да не се бърка с коуч, което означава ам, треньор. Това е кауч и е диван. Това е типично американска дума. А, аз не я бях чувала, докато не дойдох тук в а, Америка. Софа се, по принцип се употребява, се, знаех, знаех, че означава диван. Но тук в Америка се използва couch. Hallway. Hallway означава коридор или вестибюл. Hallway. Hallway. H се произнася от дълбочина. Hallway. Както сме казали. House, home, how, hallway. Porch. Е много често употребявана дума тук. Porch означава веранда. Или портал, ако, примерно, аз имам портал, преди да влезна в апартамента си или преди да влезнете в апартамента, отпред има една малка площадка, на която можеш да си, да си сложиш а, масичка и столчета и тогава вече се влиза в апартамента и това се казва порч. А това може и да е отзад в къщата ви, а, като излезнете от задния вход на къщата, това също се казва Porch. Чардак, портал. Floor означава под. Не като под масата, ами под, по който ходим. Floor. 
гараж означава гараж. Гараж. Фурничър. Мебели. Фурничър. Мебели. Хол означава зала. Пардон. Антре. Коридор. Къртън означава перде. Пердета. Мирър означава огледало. Синк.